sommaire, projet de loi de finances 2021, la première partie adoptée à la majorité par la commission des finances à la Chambre des conseillers. Nous écouterons dans un instant le ministre des Finances. La campagne de vaccination anti-Covid-19, son lancement est prévu dans les prochaines semaines. Un nouvel éclairage sur le vaccin Sinopharm avec le professeur Abif Tachatib, il est spécialiste des maladies infectieuses et tropicales. Et en attendant, la pandémie ne faiblit pas dans le royaume. En 24 heures, on a encore enregistré 70 nouveaux décès et plus de 4000 cas d'infection au coronavirus. Dans ce journal également, ce bulletin spécial météo abondante, chute de neige, vague de froid et fortes averses du vendredi au dimanche dans plusieurs provinces du royaume et vague également, vague dangereuse du nord-ouest allant de 4 à 6 mètres sont attendues à partir de la soirée de demain, vendredi, sur les côtes atlantiques entre Asela et Tarfaya. A toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition complète de la mi-journée, projet de loi de finances 2021. La première partie de ce projet a été adoptée hier soir à la majorité par la commission des finances, de la planification et du développement économique à la Chambre des conseillers. Au cours d'une réunion, huit, hier soir, huit députés ont voté pour la première partie du projet et trois l'ont rejeté, aucune abstention. Quelques 202 propositions d'amendement au projet de loi de finances 2021 ont été reçus des différents groupes parlementaires, mais seulement 24 ont été retenus lors du vote tenu en présence du ministre de l'économie et des finances, Mohamed Ben Chaboun. Le projet a essayé de décliner les priorités de l'action publique et les instruments à même de mettre en place d'un côté le plan de relance de l'économie, deuxièmement l'exemplarité de l'État et surtout l'optimisation du fonctionnement du secteur public et la prise en charge de la question sociale. Et L'année 2021 ou dès 2021, la sphère publique connaîtra une, l'amorce d'une dynamique de réforme extrêmement importante et de restructuration au profit d'une meilleure contribution à la croissance. Il y a deux textes de loi qui sont en cours de préparation, dont celui de la création de l'Agence nationale de participation ou de gestion de la gestion stratégique des participations de l'État. Le, l'investissement public programmé, il permettra le lancement de grands travaux au retombé positif pour l'ensemble des acteurs et où le partenariat public-privé va jouer un rôle extrêmement important, surtout dans le cadre des nouvelles réglementations. Je dirais que la loi de finances se, se devait de concilier une triple nécessité. Un, allouer davantage de ressources au profit du social. Deux, préserver un niveau d'investissement élevé en relation avec le, 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 le maintien de la commande publique 2021. En même temps que tout cela, il fallait contenir le déficit budgétaire à un niveau au moins légèrement inférieur à celui de 2020, année de la pandémie. Le ministre de l'économie et des finances, Mohamed Ben Chaboun. Covid-19, le Maroc prévoit une opération massive de vaccination. Cette opération est attendue dans les prochaines semaines. La décision a été prise après l'avis du comité scientifique national pour qui la campagne vaccinale est une réponse réelle pour mettre fin à la phase aiguë de la pandémie. Comment notre pays a décidé l'utilisation du vaccin de la société chinoise Sinopharm Voici la réponse du professeur Abdel. Abdel Fettah Shakib, professeur à la faculté de médecine de Casablanca et spécialiste des maladies infectieuses et tropicales. Pour ce qui est des autorisations, alors le Maroc, à l'instar de ce qui se passe dans la plupart des pays du monde, il a des organismes régulateurs donc, qui donnent l'autorisation à ce vaccin. Et notamment, on a la direction des médicaments du ministère de la Santé araban qui donne ce qu'on appelle l'autorisation de mise sur le marché. Ils sont en train de travailler sur ce dossier, bien sûr, euh, en fonction des données euh, de ce qu'on appelle l'inocuité et l'efficacité des vaccins qui ont été délivrés euh, par euh, les équipes scientifiques chinoises. Et ils vont préparer les autorisations nécessaires pour l'utilisation de ce vaccin euh, au Maroc. Si cette opération se passe euh, correctement et si tous les Marocains adhèrent à cette euh, campagne de vaccination, donc euh, on espère qu'on va pouvoir revenir à la vie normale à partir du mois de septembre 2021 et on sera débarrassé de cette épidémie qui nous a beaucoup, qui nous a créé énormément de problèmes aussi bien médicaux que psychologiques qu'économiques. 
Et qu'en est-il de l'identité biologique et chimique de ce vaccin Sinopharm qui sera utilisé chez nous Éclairage toujours hein, du professeur Abdel Fattah Shakib. Alors, le vaccin qu'on va utiliser au Maroc, c'est un vaccin qui est euh, tué. Donc, ce n'est pas un vaccin vivant, ce n'est pas un vaccin ARN, ce n'est pas un vaccin ADN, c'est un vaccin qui est tué. Elle est fabriquée selon une méthode qui, est, qui a été déjà utilisée pour fabriquer d'autres vaccins qu'on qu utilise depuis une dizaine d'années, voire une vingtaine d'années. Alors, ce vaccin il va être produit par une entreprise qui s'appelle Sinopharm, c'est une entreprise qui est chinoise. Et euh, ce vaccin, il a montré son efficacité à travers des études en premier lieu chez l'animal, et puis après chez l'être humain, en une phase 1 et phase 2, dont les résultats ont été publiés dans des revues scientifiques de renommée internationale, comme le JAMA, une revue américaine. Et euh, ce vaccin, il est utilisé avec deux doses. On prend la première dose, et puis on attend trois semaines pour faire la deuxième dose. Et c'est après avoir fait la deuxième dose qu'on va avoir une immunité correcte qui vont nous protéger contre les formes graves et contre la maladie de Covid-19. Professeur Abdelhev Tachakib, professeur à la faculté de médecine de Casablanca et spécialiste des maladies infectieuses et tropicales. Et en attendant, la pandémie si elle ne faiblit pas dans le royaume qui a encore enregistré en 24 heures, 70 nouveaux décès ainsi que 3000, ainsi que 4346 nouveaux cas d'infection au coronavirus. Le bilan total des cas positifs a franchi déjà la barre de, des 364 000 sur les 43 000 cas actifs. 991 cas sont admis dans les unités de réanimation et de soins intensifs, dont 135 cas dans les dernières 24 heures. Le nombre total des cas sous intubation s'élève à 4 81 et des cas sous ventilation non invasive à 520. La journée internationale des personnes handicapées est célébrée le 3 décembre de chaque année, l'occasion de s'arrêter sur les conséquences sanitaires, sociales et économiques de la Covid-19 sur cette catégorie sociale. Le thème de cette édition 2020 est « Développons, développons notre résilience collective pour trouver et mettre en œuvre des solutions durables afin de ne laisser personne de côté pendant et après la Covid-19. Comment ces personnes handicapées vivent-ils cette période de crise sanitaire Voici le point de vue de Khalid, de Rachid Khaladi, chargé de projet handicap auprès de l'Union marocaine des associations des sourds. Donc, euh, depuis l'entrée en vigueur euh, des procédures de, de, de confinement qui a eu lieu depuis le 15 mars, donc, euh, comme étant euh, l'un des employés dans nos domaines, le secteur euh, que, qui accompagne euh, les associations d'handicap et surtout l'Union marocaine des associations des sourds. Donc euh, on s'est arrêté, tout est gelé depuis le 15 mars. Euh, on a on a on a repris nos activités de soutien, de scolarisation des enfants sourds et muets avec l'entrée euh, du mois d'octobre. Donc euh, tout est gelé. Donc euh, les handicaps euh, se trouvaient dans une déjà se trouvaient dans une situation plus vulnérable avant, avant le, le confinement, mais euh, leur situation s'est devenue plus aggravée et leur vulnérabilité devient plus intense. Euh, bien sûr, on a remarqué. De, depuis septembre, euh, que le ministère chargé, voilà, chargé de ce secteur, euh, le ministère de la Famille et de la Solidarité, donc euh, on a remarqué qu'il a qu une régression, on a remarqué une régression du soutien financier et d'appui pour les associations qui accompagnent et qui font le soutien de, de, des enfants handicapés, soit pour les autistes, soit pour les, les, d'autres types, tels que les, les sourds auxquels je travaille. Rachid l'a dit, chargé de projet handicap auprès de l'Union marocaine des associations des sourds. Et ce bulletin spécial météo maintenant, abondante chute de neige, vague de froid et fortes averses du vendredi au dimanche dans plusieurs provinces du royaume. Des vagues dangereuses également de nord-ouest avec des hauteurs significatives allant de 4 à 6 mètres sont attendues à partir de la soirée de demain vendredi. Et ce sera sur les côtes atlantiques entre Assila et Talfaya, signe de, de la direction météo nationale. À partir de la journée du vendredi, Inch'Allah, la situation météorologique va connaître un changement suite au rapprochement d'une dépression 
euh, sur l'extrême nord de notre, notre pays qui va nous donner des pluies qui vont intéresser dans un premier temps à partir de la journée du vendredi les plaines atlantiques nord et les régions du Rif et puis progressivement vont intéresser les régions intérieures du nord du pays, les régions est, le Seis, les reliefs de l'Atlas le Moyen Atlas et le Haut Atlas et aussi les régions centres. Euh, ces pluies seront sous forme d'averses accompagnées parfois de grêle, notamment sur les régions nord du pays et les reliefs de l'Atlas. Et cette perturbation qui va continuer jusqu'à la journée de, de samedi va être aussi euh, accompagnée par du chute de neige importante, notamment sur le relief euh, du Haut Atlas, euh, le Rif, le Moyen Atlas, les hauts plateaux orientaux, sur les régions qui dépassent généralement les hauteurs de 1300 mètres, euh, surtout les régions de l'Houz, Husseima, Azilal, Bni Millal, Boulman, Chichawa, Hajib, Figi, Gersif, Ifran, Jrada, Nifra, Midl, Tourzazat, Sforo, Ujda, Taurit, Taza et Tinrir. Et aussi, il y aura une baisse des températures, notamment sur les régions du Haouz, Azilal, Midl, Bni Millal, Boulman, Tinrir, et aussi les régions de l'Husima, Chichawa, Hajib, Figi, Gersif, Ifran, Jrada, Khunifra, Warzazat, Sforo, Taurit et Taza. Et en, en ce qui concerne l'état de la mer, le, la mer sera porte surtout sur les plaines atlantiques nord entre Asila jusqu'à Tarfaya avec des hauteurs euh, de la houle qui va euh, être entre 4 jusqu'à 6 mètres euh, notamment sur les, les régions euh, qui vont être, être euh, intéressées par les hautes marées il y aura une amélioration euh, du temps à partir de la journée du lundi Inch'Allah Fatinou Lab de la direction météo nationale à l'international, homme de progrès et de liberté, un réformateur, le troisième président de la Ve République, Valéry Giscard d'Estaing, qui modernisa dans les années 70 la vie politique avant de voir son mandat fracassé par la crise économique et décédé hier soir du Covid-19. Il était âgé de 94 ans. Valéry Giscard d'Estaing est élu président de la République française en 1974. À l'âge de 48 ans, il était le plus jeune président de la République depuis 1880. 15. Emmanuel Macron a rendu hommage dans un communiqué à la mémoire d'un chef d'État dont le septennat transforma la France. Le chef de l'État s'adressera ce soir aux Français pour lui rendre hommage alors que ses obsèques doivent avoir lieu dans la plus stricte intimité selon la famille.